আচ্ছা এর আগের দিন আমরা পড়েছিলাম অঙ্গস্তরের শ্বসন আজকে আমি শুরু করব কোষীয় শ্বসন কোষীয় শ্বসন সম্পর্কে আমরা কি জানি বলছে শ্বসন হল খাদ্যস্থ স্তৈতিক শক্তির গতি বা তাপ শক্তি রূপে মুক্তি পাওয়া শ্বসনের বিক্রিয়াগুলি কোষের সাইটোপ্লাজমে এবং কোষ অঙ্গাণু মাইট্রোকন্ডিয়ার মধ্যে সম্পন্ন হয় কোষের মধ্যে এই কোষস্থ খাদ্য গ্লুকোজের দহন বা জারণে ঘটে যা বিভিন্ন উৎসেচকের ক্রিয়ায় অক্সিজেনের উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে ঘটে থাকে এই কোষীয় বস্তুর জারণ ঘটে শক্তি উৎপন্ন হওয়াকেই কোষীয় শ্বসন বলে আচ্ছা এবার কোষীয় শ্বসন সম্পর্কে আমাদের একটুখানি যদি বিস্তারিতভাবে আমরা বুঝতে চাই বা জানতে চাই তাহলে আমরা কি দেখব বলছে যে ধরো তুমি তোমার কোনো বন্ধুকে হাত দিয়ে চেপে নাক মুখ বন্ধ করে দম আটকে রাখতে বলল বললে তুমি এবং কিছুক্ষণ বাদে তুমি তাকে ইশারা করবে যে তার এই নাক মুখ বন্ধ থাকা অবস্থায় তার শরীরে কি কি অসুবিধে হয়েছিল হুম আচ্ছা তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতে পেরেছ যে আমরা শ্বাস না নিলে কিন্তু বেঁচে থাকব না প্রশ্বাসের মাধ্যমেই আমরা যে বায়ু গ্রহণ করি তার মধ্যে অক্সিজেন গ্যাস আমাদের প্রধানত লাগে আমাদের মতন বায়োজীবী জীবীরা অক্সিজেনের সাহায্যে কোষ মধ্যস্থ খাদ্যকে জারিত করে শক্তি উৎপন্ন করে এবং খাদ্যের জারণের ফলে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় ফলে এবার এরাই এটাকেই আমরা বলছি কোষীয় শ্বসন তাহলে দেখো শ্বাসক্রিয়া বা বহি শ্বসন সম্বন্ধে আমরা জেনেছিলাম আগে তাহলে যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোষস্থ খাদ্য অক্সিজেনের উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে সম্পূর্ণ রূপে বা আংশিক রূপে যখন স্থৈতিক শক্তি গতীয় শক্তি বা তাপ শক্তি রূপে মুক্ত হয় তখন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় তখন তাকে বলা হয় কোষীয় শ্বসন আচ্ছা এবার আমরা জানব শ্বসন আর দহন এই শ্বসন তো জানলাম বা তাহলে দহন আচ্ছা তার আগে আমাদেরকে একটুখানি দেখে নিই যে তাহলে শ্বসনের কি কি বৈশিষ্ট্য বলছে এটি একটি জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া শ্বসনের সময় খাদ্যবস্তু ধাপে ধাপে জারিত হয়ে শক্তি নির্গত হয় ফলে এটি একটি নিয়ন্ত্রিত দহন প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়ায় উৎসেচকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে শ্বসনে জীবদের প্রতিটি সজীব কোষে দিবারাত্র চলে এবং প্রক্রিয়াটি অক্সিজেন ছাড়াও ঘটতে পারে শ্বসনে শক্তির মুক্তি ধীরে ধীরে ঘটে এই প্রক্রিয়ায় আলো উৎপন্ন হয় না কিন্তু তাপ সৃষ্টি হয় আর উৎপন্ন শক্তি এটিপি অনুতে সঞ্চিত হয় হুম তাহলে দহন এটা তো আমরা শ্বসনের একটা আমাদের ধারণা হলো তাহলে এবার দহনটা কি দেখব দহন হচ্ছে একটি অজৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া দহনের সময় অনিয়ন্ত্রিতভাবে অতি দ্রুত তাপ নির্গত হয় বলে এটি একটি অনিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়ায় উৎসেচকের কিন্তু কোনো ভূমিকা থাকে না দহন যে কোনো দাহ্য বস্তুতে যে কোনো সময় সম্ভব আর অক্সিজেন ছাড়াও কিন্তু তোমার দহন সম্ভব হয় আচ্ছা আর একটা কি বলছে যে দহনে সাধারণত তাপ এবং আলো উভয়ই উৎপন্ন হয় আর কিন্তু এতে কোষীয় শক্তি অর্থাৎ এটিপি উৎপন্ন হয় না উৎপন্ন শক্তি সঞ্চিত না হয়ে পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে এরপর আমরা আসছি কোষীয় শ্বসনের প্রকারভেদ হুম প্রথমে আমরা আসছি কোষীয় শ্বসনের প্রকারভেদের মধ্যে কত রকম আছে সবাত শাসন অবাত শাসন এবং সন্ধান আচ্ছা সবাত শ্বসন যখন আমরা পড়ছি সবাত শাসনের মধ্যে দেখো আমরা কি কি পাই বলছে সবাত শ্বসন হচ্ছে যে শ্বসন পদ্ধতিতে মুক্ত অক্সিজেনের উপস্থিতিতে বায়ুজীবী জীবকোষ মধ্যস্থ শ্বসন বস্তু অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে জারিত হয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড জল উৎপন্ন করে এবং শ্বসন বস্তু মধ্যস্থ শক্তি সম্পূর্ণরূপে নিগ্রত হয় তখন তাকে আমরা বলছি সবাত শ্বসন এই সবাত শ্বসনের স্থান বলতে আমরা কি বুঝি যে সকল বায়োজীবী জীবে অর্থাৎ এককোষী ও বহুকোষী সকল প্রকার উদ্ভিদ প্রাণীদের প্রতিটি সজীব কোষে এই শ্বসন প্রক্রিয়া সংগঠিত হয় এই সবাত শ্বসনের পর্যায় কোনটি তিনটি পর্যায় একটা হচ্ছে গ্লাইকোলাসিস ক্রেপস চক্র 
প্রান্তীয় শ্বসন এই পর্যায়গুলি গ্লাইকোলাসিস অর্থাৎ গ্লুকোজ অণুর পাইরোবিক অ্যাসিডে পরিণত হয় এই পর্যায়ে গ্লাইকোলাসিস পর্যায়ে পরবর্তী ক্রেপস চক্রে কি হয় যে পাইরোবিক অ্যাসিডে পরবর্তী জারণে কার্বন ডাই অক্সাইড জল এবং শক্তি উৎপন্ন হয় এবং অবশেষে প্রান্তীয় শ্বসনের ক্ষেত্রে কি হয় গ্লাইকোলাইসিস ও ক্রেপস চক্রে উৎপন্ন বিজারিত হাইড্রোজেন গ্রাহকগুলি মুক্ত আণবিক অক্সিজেন দ্বারা সম্পূর্ণ জারিত হয়ে জল ও শক্তি সম্পূর্ণ মুক্তি ঘটে আচ্ছা এবার আমরা দেখব সবাত শাসন প্রক্রিয়াতে আমরা বিক্রিয়াটা কীরকম বিক্রিয়া দেখো বলছে সবাত শাসন কোষস্থ খাদ্য প্রধানত গ্লুকোজ অক্সিজেনের উপস্থিতিতে সম্পূর্ণরূপে জারিত হয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড জল ও শক্তি উৎপন্ন করে দেখো এটা যে গ্লুকোজ তার সঙ্গে অক্সিজেন এবং উৎসেচকের সহায়তায় কার্বন ডাই অক্সাইড জল এবং তোমার ছশো ছিয়াশি কিলো ক্যালোরি শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে সবাত শাসনের ক্ষেত্রে হুম আচ্ছা এরপর আমরা আসব অবাধ শ্বসন এই অবাধ শ্বসনের ক্ষেত্রে আমরা কী বলব যে শ্বসন প্রক্রিয়ায় অবায়ুজীবী জীবকোষে মুক্ত অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে কোষস্থ খাদ্য বা শ্বসন বস্তু অক্সিজেনযুক্ত যৌগের অর্থাৎ এনও থ্রি সিও থ্রি এবং এসও থ্রি অক্সিজেনের দ্বারা অসম্পূর্ণভাবে জারিত হয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড জল ও শক্তি উৎপন্ন করে তাকে আমরা অবাধ শ্বসন বলছি এই অবাধ শ্বসনের স্থান কোথায় বলছে সালফার ব্যাকটেরিয়া মিথেন ব্যাকটেরিয়া ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া অবাধ শ্বসনে দেখা যায় অবাধ শ্বসন প্রক্রিয়াটা কি অবাধ শ্বসন প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ নাইট্রেট যৌগের অক্সিজেন কর্তৃত আংশিক জারিত হয়ে পঞ্চাশ কিলো ক্যালোরি শক্তি উৎপন্ন হয় এবং কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করে তাহলে আমি অবাধ শ্বসনের আমি যদি বিক্রিয়াটা দেখি দেখো এখানে বলছে গ্লুকোজ বারো অণু নাইট্রেটের সঙ্গে উৎসেচকের সহায়তা বিক্রিয়া করে ছ অণু কার্বন ডাই অক্সাইড ছ অণু জল বারো অণু নাইট্রাইট এবং পঞ্চাশ কিলো ক্যালোরি শক্তি উৎপন্ন করেছে এটা কিন্তু অবাধ শাসনের ক্ষেত্রে এরপর আমরা আসছি সন্ধান প্রক্রিয়া এই সন্ধান প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা কি দেখব বলছে সন্ধান প্রক্রিয়া গ্লুকোজের ইস্ট নিঃসৃত জাইমেজ নামক উৎসেচকের প্রভাবে আংশিক জারিত হয়ে তোমার কি হয় আংশিকভাবে জারিত হয়ে ইথাইল আলখল ও কার্বন ডাই অক্সাইড পঞ্চাশ কিলো শক্তি উৎপন্ন করে এই ইথাইল আলখল উৎপন্ন হওয়াকেই সন্ধান বলে কোহল সন্ধান ঠিক আছে আমরা আরেকটা সন্ধান প্রক্রিয়া জানি সেটাকে আমরা বলি যে ল্যাকটিক অ্যাসিড সন্ধান বলছে ল্যাকটিক অ্যাসিড সন্ধানটা কি বলছে যে এই রকম সন্ধানে দুগ্ধ সরকার বা ল্যাকটোজ ল্যাকটোব্যালিস ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়ামের সাহায্যে বিশ্লিষ্ট হয়ে ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিণত হয় ফলে দুধ দইয়ে রূপান্তরিত হয় ল্যাকটিক অ্যাসিড স্থানে সন্ধানে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় না ল্যাকটিক অ্যাসিড সন্ধানে রাসায়নিক সমীকরণটা কি বলেছে দেখো এখানে এটা হচ্ছে তোমার গ্লুকোজ উৎসেচকের সহায়তায় তোমার প্রথমে এটা তৈরি হচ্ছে পাইরোবিক অ্যাসিড এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে তৈরি হচ্ছে ল্যাকটিক অ্যাসিড এবং ছত্রিশ কিলো ক্যালোরি তোমার শক্তি হুম আর কোহল সন্ধানের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখছি গ্লুকোজ জাইমি উৎসেচকের সহায়তায় তোমার তৈরি করছে ইথাইল অ্যালকোহল কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পঞ্চাশ কিলো ক্যালোরি শক্তি আচ্ছা এবার আমরা আসব সন্ধানের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আচ্ছা সন্ধানের অর্থনৈতিক গুরুত্বের মধ্যে কি বলেছে যে অর্থনৈতিক দিক থেকে সন্ধান প্রক্রিয়া ব্যবহারিক গুরুত্ব অপরিসীম অ্যালকোহল বা সুরা প্রস্তুতিতে গবেষণাগারে এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানে বহুলে ব্যবহৃত ইথাইল অ্যালকোহল উৎপাদন হয় দই ভিনিগার ইত্যাদি প্রস্তুতিতে পাউরুটি বিস্কুট কারখানা নানাবিধ সামগ্রী ও রাসায়নিক শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুতিতে তোমার তৈরি হয় নানা তৈরিতে প্রস্তুতি তৈরি হয় আচ্ছা দই ভিনিগার ইত্যাদি প্রস্তুতিতে লাগে পাউরুটি ও বিস্কুট কারখানায় লাগে নানাবিধ খাদ্য রাসায়নিক শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুতিতে কিন্তু এই সন্ধানের প্রক্রিয়া গুরুত্ব অপরিসীম এবার আমরা দেখব সবাত শাসন অবাধ শাসন এবং সন্ধান প্রক্রিয়ার পার্থক্য পার্থক্যের মধ্যে কি কি সবাত শাসন মুক্ত অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ঘটে অবাধ শাসন মুক্ত অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে ঘটে সন্ধান ক্রিয়া মুক্ত অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে হয় সবাত শাসনে গ্লুকোজ সম্পূর্ণ জারিত হয় অবাধ শাসনে আংশিক জারিত হয় সন্ধান ক্রিয়া আংশিক জারিত হয় সবাত শাসনে উৎপন্ন বস্তু হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড জল অবাধ শাসনে কার্বন ডাই অক্সাইড জল ও জৈব অক্সাইড সন্ধান ক্রিয়া ইথাইল অ্যালকোহল ল্যাকটিক অ্যাসিড ইত্যাদি সন্ধান প্রক্রিয়ায় শক্তি সম্পূর্ণ নির্গত হয় অর্থাৎ ছশো ছিয়াশি কিলো ক্যালোরি 
অবাধ শাসনে আংশিক নির্গত হয় পঞ্চাশ কিলো ক্যালোরি সন্ধান ক্রিয়া তৈরি হয় ছত্রিশ থেকে পঞ্চাশ কিলো ক্যালোরি আচ্ছা এরপর আমরা আসছি গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়া অর্থাৎ কোষীয় শ্বসনের যে ধাপগুলো এই কোষীয় শ্বসনের প্রথম যে ধাপ সেটা হচ্ছে গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়া এই গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় বলছে যে শ্বসনের প্রথম পর্যায়ে যে প্রক্রিয়া কোষা সাইটোপ্লাজমে গ্লুকোজ অণু বিভিন্ন উৎসেচকের প্রভাবে আংশিকভাবে জারিত হয়ে দু অণু পাইরোবিক অ্যাসিড এবং দু অণু এটিপি উৎপন্ন করে তাকে গ্লাইকোলাইসিস বলছে পর্যায়টি কোষা সাইটোপ্লাজমে ঘটে এমবেডন মেয়ার হাব এবং পার্নেস তিন বিজ্ঞানী এই বিক্রিয়াটিকে পর্যবেক্ষণ করেন এবং তাদের নাম অনুসারে এই গ্লাইকোলাইসিস পর্যায়টিকে ইএমপি পথ বলে এই পর্যায়ে এক অণু ছয় কার্বনযুক্ত যৌগ গ্লুকোজ বিভিন্ন উৎসচকের সহায়তায় কতগুলি ধারাবাহিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে দু অণু তিন কার্বনযুক্ত পাইরোবিক অ্যাসিড এবং দু অণু এটিপি উৎপন্ন করে গ্লাইকোলাইসিস উৎপন্ন পাইরোবিক অ্যাসিড শ্বসন প্রক্রিয়া সবাদ অবাধ একটি অন্ত মধ্যবর্তী পদার্থ অর্থাৎ এটা তোমাকে জানতে হবে যে সবাদ শ্বসনের ক্ষেত্রেও কিন্তু পাইরোবিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় অবাধ শ্বসনের ক্ষেত্রেও কিন্তু পাইরোবিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় এবার এই পাইরোবিক অ্যাসিড থেকে শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে একরকম স্তরে অবাধ শ্বসনে তাহলে এটা দুজনের ক্ষেত্রেই তৈরি হচ্ছে আচ্ছা গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াটির বিক্রিয়াগুলি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত প্রথম পর্যায়ে কি বলছে এই পর্যায়ে এক অণু গ্লুকোজ উৎসেচকের সহায়তায় এক ছ এক অণু ছয় কার্বন যুক্ত ফ্রুক্টোজ অর্থাৎ এইটা ফ্রুক্টোজ সিক্স গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে ফ্রুক্টোজ সিক্স ফসফেট এবং তারপরে ফ্রুক্টোজ ওয়ান সিক্স বিস ফসফেট উৎপন্ন হয় এবং এই পর্যায়টিতে সম্পন্ন করতে দু অণু এটিপি প্রয়োজন হয় এর পরবর্তী দ্বিতীয় পর্যায়ে এই পর্যায়ে কি হয় ফ্রুক্টোজ ওয়ান সিক্স বিস ফসফেট ভেঙে এক অণু তিন কার্বনযুক্ত থ্রি ফসফোগ্লিসাইলডিহাইড অর্থাৎ এই যে ফ্রুক্টোজ ওয়ান সিক্স বিস ফসফেট ভেঙে প্রথমে তৈরি হচ্ছে থ্রি ফসফোগ্লিসাইলডিহাইড আর এই দিকটা তৈরি হচ্ছে বিস হাইড্রক্সি অ্যাসিটন ফসফেট এটা কিন্তু একটা রিভার্সেবল রিয়াকশান আচ্ছা এই তিন কার্বনযুক্ত থ্রি ফসফোক ডিসাইড ডিআইড ও এখনও তিন কার্বনযুক্ত বিস হাইড্রক্সি অ্যাসিটন তৈরি হয় পরবর্তী ধাপে কি হচ্ছে এই থ্রি ফসফোক ডিসাইড ডিআইড থেকে কীভাবে পাইরোবিক অ্যাসিড আমরা পাচ্ছি এটা হচ্ছে তৃতীয় পর্যায়ে এই তৃতীয় পর্যায়ে থ্রি ফসফোক ডিসাইড ডিআইড ভেঙে টু ফসফো গ্লিসাইল ডিআইড তারপরে থ্রি ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড তারপরে টু ফসফো এনল পাইরোবিক অ্যাসিড এবং অবশেষে পাইরোবিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় এটা হচ্ছে গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়া এরপর বলছে ক্রেপস চক্র এই ক্রেপস চক্রে আমরা কি দেখতে পাই বলছি যে ক্রেপস চক্র হচ্ছে সবাদ শ্বসনে যে পর্যায়ে গ্লাইকোলাইসিসের উৎপন্ন পাইরোভিক অ্যাসিড সম্পূর্ণ জারিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার জৈব অ্যাসিড তৈরির মাধ্যমে একটি চক্রাকার পথে কার্বন ডাই অক্সাইড জল ও শক্তি উৎপন্ন করে তাকে ক্রেপস চক্র বলছে ক্রেপস চক্রে উৎপাদিত বিভিন্ন জৈব অ্যাসিডগুলির মধ্যে প্রথম উৎপাদিত দ্রব্যটি হচ্ছে সাইট্রিক অ্যাসিড হওয়ায় এই চক্রকে আমরা সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র বলছি সাইট্রিক অ্যাসিডে তিনটি কার্বক্সিলিক বর্গ অর্থাৎ সিওএইচ থাকায় একে ট্রাই কার্বক্সিলিক অ্যাসিড চক্র বা টিসিএ চক্র বলছে প্রথম পর্যবেক্ষক ইংরেজি বিজ্ঞানী হ্যান্স ক্রেভস এর নাম অনুসারে ক্রেভস চক্র বলা হয় ক্রেভস চক্রটি কোশু অঙ্গাণু মাইট্রোকন্ডিয়াতে মধ্যে ঘটে সবাদ শ্বসনের দ্বিতীয় পর্যায়ে পাইরোবিক অ্যাসিড কো এনজাইম এ অর্থাৎ সাইটেড সিনথেসিস উৎসেচকের সাহায্যে অ্যাসিটাইল কো এ উৎপন্ন করে এবং ক্রেপস চক্রে প্রবেশ করে অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিডের অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে চার কার্বনযুক্ত বিক্রিয়া অর্থাৎ ছয় কার্বনযুক্ত উৎপন্ন হয় সাইট্রিক অ্যাসিড এই সাইট্রিক অ্যাসিড বিভিন্ন উৎসেচকের সহায়তায় কয়েকটি অন্তর্বর্তী যৌগ তৈরির মাধ্যমে পুনরায় অক্সালো অ্যাসিড গঠন করে ক্রেপস চক্রে পাইরোবিক অ্যাসিড বিভিন্ন উৎসেচকের সাহায্যে জারিত হয়ে ছ অণু কার্বন ডাই অক্সাইড ছ অণু জল এবং শক্তি উৎপন্ন হয় ক্রেপস চক্রে তিরিশ অণু এটিপি উৎপন্ন হয় শ্বসনে মোট আটত্রিশ অণু এটিপি উৎপন্ন হয় অর্থাৎ গ্লাইকোলাইসিসে এইট অণু এবং ক্রেপস চক্রে আটত্রিশ অণু তাহলে দেখো আমরা যদি এখানে ক্রেপস চক্রের এটা দেখি তাহলে দেখো পাইরোবিক অ্যাসিড তারপর সেখান থেকে অ্যাসিটাইল কো এনজাইম সেখানে প্রথমে দেখো ছয় কার্বনযুক্ত সাইট্রিক অ্যাসিড পরবর্তী ক্ষেত্রে এই ছয় কার্বনযুক্ত আস্তে আস্তে বিভিন্ন অন্তর্বর্তী যৌগের মাধ্যমে তৈরি হয় একদম সাকসিনিল সাকসিনিল কোয়ে এবং তার থেকে চার কার্বনযুক্ত এবার সাকসিনিক অ্যাসিড অর্থাৎ ছয় কার্বন থেকে আস্তে আস্তে চার কার্বনযুক্ত যে অ্যাসিড তৈরি হলো এবং অবশেষে তৈরি হচ্ছে অক্সালো 
অ্যাসিটিক অ্যাসিড সেখান থেকে আবার অ্যাসিটাইল কোয়েনজাইম এইভাবে ক্রেস চক্রটা একটা অন্তর্বর্তী যৌগের মধ্যে মাধ্যমে তৈরির মাধ্যমে সম্পন্ন হয় আচ্ছা এরপর আমরা দেখব প্রান্তীয় শ্বসন তাহলে প্রান্তীয় শ্বসনটা কি বলছে যে গ্লাইকোলাইসিস ও ক্রেপস চক্রে যে জারণ প্রক্রিয়া ঘটে সেগুলো অক্সিজেন গ্রহণের দ্বারা ঘটে না হাইড্রোজেন অপসায়নের দ্বারা ঘটে অপসায়িত এই হাইড্রোজেন প্রোটন ও ইলেকট্রন বিশ্লিষ্ট হয় এবং প্রোটনের শ্বসনের শেষ পর্যায়ে উক্ত প্রোটন ও ইলেকট্রন মাইট্রোকন্ড্রিয়ার অন্ত পর্দায় অবস্থিত কতিপয় ইলেকট্রন বাহকের মাধ্যমে বাহিত হয় এবং অবশেষে অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এটিপি উৎপন্ন করে তাহলে আমরা প্রান্তীয় শ্বসনের ক্ষেত্রে স্টেপটা আমরা কি দেখছি বলছি প্রান্তীয় শ্বসন বা ইলেকট্রন স্থানান্তরকরণ পদ্ধতি ক্রেপস চক্রে উৎপন্ন এনএডিএইচ প্লাস এইচ অর্থাৎ বিজারিত নিকোটিনামাইড অ্যাডিনোসিন ডাই হাইড্রক্সি অর্থাৎ জারিত হয়ে এনএডি তারপরে কি হচ্ছে এটা তৈরি হচ্ছে তোমার হাইড্রোজেন এবং ইলেকট্রন উৎপন্ন করে এই ইলেকট্রনগুলি মাইট্রোকন্ড্রিয়ায় অন্তপর্দায় অবস্থিত বিভিন্ন ইলেকট্রন বাহকের অর্থাৎ সাইটোক্রম মাধ্যমে বাহিত হয়ে অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এইচ টু ও উৎপন্ন করে এবং প্রোটন পাম্পের সহায়তায় ইলেকট্রন থেকে নির্গত শক্তির দ্বারা এটিপি তৈরি হয় একে ইটিএস বা প্রান্তীয় শ্বসন বলে আচ্ছা তোমরা এন এর ফুল ফর্ম তোমরা কখন পড়েছ শালক সংস্থা নিশ্চয়ই জেনেছ কি এটা তোমরা অর্থাৎ এই যে বিজারিত এন এ ডিএইচ এগুলো কিন্তু এগুলোকে একটা ইলেকট্রন বাহক আচ্ছা এরপর আমরা আসবো শ্বসনের তাৎপর্য বা গুরুত্ব বলছে শ্বসনের প্রধান তাৎপর্য হল কি শক্তির মুক্তি শালক সংশ্লেষের প্রক্রিয়ায় যে সৌরশক্তি স্তৈতিক শক্তির রূপে খাদ্যের মধ্যে আবদ্ধ হয় এবং সেই শক্তি শ্বসন প্রক্রিয়া তাপ শক্তি ও গতিশক্তি রূপে মুক্ত হয় এবং জীবের বিভিন্ন বিপাকীয় সারিবৃত্ত কাজ যেমন পুষ্টি রেচন জনন চলন গমন ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয় আর দুই হচ্ছে কি অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইডের ভারসাম্য রক্ষা করা অর্থাৎ শালক সংশ্লেষের সময় উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে ফলে পরিবেশে কার্বন ডাই অক্সাইড ও পরিমাণ কমে যায় এবং অক্সিজেনের পরিমাণ বেড়ে যায় কিন্তু শ্বসনের ফলে জীবকুল বায়ুমণ্ডল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করে ফলে পরিবেশের অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের ভারসাম্য বজায় থাকে তাহলে কোষীয় শ্বসন সম্পর্কে আমরা জানলাম আচ্ছা এবার আমরা কতগুলো প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব প্রশ্নগুলো একটু তোমরা রেডি করবে সেটা হচ্ছে যে কোষীয় শ্বসন কাকে বলে দুই হচ্ছে শ্বসনের বিক্রিয়াগুলি কোষের কোথায় সম্পন্ন হয় শ্বসন ও দহনের পার্থক্য কোষীয় শ্বসনের প্রকারভেদ প্রতিটি প্রকারভেদের শ্বসনের স্থান ও বিক্রিয়া সহকারে লেখ কোহল সন্ধান ও ল্যাকটিক সন্ধানের মধ্যে পার্থক্য কি সন্ধানের অর্থনৈতিক গুরুত্ব লেখ গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় যে পর্যায়গুলিতে সম্পন্ন হয় সে পর্যায়গুলি লেখ টিসিএ চক্র বলতে কি বোঝো প্রান্তীয় শ্বসন কাকে বলে শ্বসনের গুরুত্বগুলো কি আচ্ছা আরও কয়েকটা প্রশ্ন তোমরা একটু জুড়ে নাও সেটা হচ্ছে ইএমপি পথ কাকে বলে ক্রেপস চক্র কার নাম অনুসারে হয় কিছু ছোট ছোট প্রশ্ন এগুলো সেগুলো একটু তোমরা মাথায় রাখবে সন্ধান প্রক্রিয়ায় কি ধরনের উৎসেচকের প্রয়োজন হয় আচ্ছা প্রান্তীয় শ্বসনে কোন কোন বাহকের প্রয়োজন হয় এগুলো কিন্তু তোমরা খুব মন দিয়ে এগুলো দেখবে আচ্ছা আরেকটা জিনিস যেটা তোমাদের একটু আমি বলে দিই সেটা হচ্ছে যে গ্লাইকোলাইসিস এবং মাইট্রোকন্ড্রিয়ায় যে শর্ট করে মনে রাখার জন্য সেটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজমে তোমার মাই গ্লাইকোলাইসিস হয় এবং ক্রেপস চক্র হয় মাইটোকন্ড্রিয়ায় আর প্রান্তীয় শ্বসনটা কোথাও হয় মাইটোকন্ড্রিয়ায় অন্ত পর্দাস্থিত ইটিএস ঠিক আছে এইখানে কিন্তু হয় আচ্ছা এই ইটিএস কেন বলে কারণ এখানে ইলেকট্রন স্থানান্তরণ পদ্ধতি অর্থাৎ ইলেকট্রনের কিন্তু এখানে 
স্থানান্তরণ ঘটে হুম তাহলে তোমরা একটুখানি একটু জিনিস মাথায় রাখবে যে মাইটোকন্ড্রিয়া ধাত্রে নানা রকম অ্যাসিড প্লাস এনএডিএইচ এফএডিএইচ এগুলো কিন্তু তোমার ইলেকট্রন বাহক এই বাহকগুলোর নাম তোমরা কিন্তু একটু মনে রাখবে ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্ত থাকলো হুম পরের দিন নতুন টপিক নিয়ে আবার আমরা আলোচনা করব।